Eren'in orada ne işi var? Yani direkt ses aktöründen bir kere Eren olduğunu anladık. Onu söyleyeyim. Direkt anladık. Çok zor değildi anlaşılması. Ee, yani çok güzel bölümdü. Rayna'nın resmen geçmişini izledik. Ne yaşadıklarını izledik. Yani en iyi Rayna Bertolt'a baktığınız zaman abi. Adamlar yani asker seçilmişler, titan seçilmişler ve bir göreve adammışlar ve geri dönemezler. Yani bilmiyorum ya çok ilginç bir bölümdü ve insan artık izlediği zaman diyor ki Rayna'nın haklılık payı var. Adamlara çocukluğundan beri bir görev veriyorlar ve görevleri şeytan deliklerini avlamak, kurucu titanı getirmek. Sözü söyleyene kadar fark edememiştim ben. En son ilerleyen devam eder dediği anda lan yok dedim. Rayna'nın Eren'e dediği söz aklıma geldi. Çok iyi. Evet ya ama ses aktörünü anlamanız lazım. Bence çok zor değildi ya. Eren'in ses aktörü çok fazla piyasaya çıkan bir ses aktörü değil sonuçta. Evet güzel bölüm gerçekten. Yani 3 bölüm izledik. 3'ü de dolu dolu ve çok güzeldi arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Yani Eren'in ee, Marleyan'ı <gülüyor> Rayna'nın Marleyan'ın olma isteği çok güzel şekilde anlatılmıştı. Rayna'nın babası, Rayna'nın çocukluğu. Yani hep şey düşünmüştüm ben Rayna başından beri güçlü bir askerdi ama ondan daha güçlüleri varmış. Ve aslında bakarsanız biraz da şans faktörüyle buralara gelmiş. Marshall çok iyi bir karaktermiş. Gerçekten kardeşini kurtarmak için Rayna'yı zırhlı dev yaptı. Ve sonunda da Rayna'yı da kurtararak öldü. İnanılmaz bir karakter değil mi? Rayna ezik çıkmadı ya. Marshall'ın ölümünden sonra Rayna, Eni ve Bertolt'unu bildiğin liderlik yapmış adam. Yani çok zor bir şey. Bir anda bir ülkenin içine sızıyorsun ve oranın hainlerinden biri oluyorsun. Yu-Gi-Oh! izledim bu arada. Kaguya yok bugün. Yani düşündüğün zaman çok zor bir şey abi. Kişilik değiştiriyor bildiğim ve artık bir süre sonra inanılmaz psikolojileri bozuluyor. Çünkü bakıyorlar ki geçmişlerinde bir görev var. Göreve adanmışlar ve bu göreve kararsızlıklarla girdiler. Sonra görevin ortasında anlıyorlar ki abi karşılarındaki insanlar insan, şeytan değil. Ve bu yüzden Rayna'nın psikolojisi resmen darmadağın oluyor. Bertolt'un psikolojisi de darmadağın oluyor. Yani bilmiyorum çok fena. Yani Rayna'nın şu anki eşiyle intihar etme durumu çok belli ve bariz. Gerçekten Rayna'ya üzülmüş durumdayım. Yani çok sinirlenmiştik neden böyle olduğunu falan düşünmüştük ama inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bütün taşlar yerine oturuyor. Hepsi yerine oturuyor ve seri anlam kazanıyor. E uzun zaman sonra en iyi görebildik. Kenny ile Annie'nin görüşmesi yani en iyi gecelere keşif için dışarıya çıkıyormuş ve bu yüzden hep uykusuzmuş. Yani sonra bakıyoruz Annie Kenny ile görüşüyor. Kenny denk geliyor ona ve ufak bir çarpışma oluyor ve sonra Annie kaçıyor. Yani ne alaka bunu neden bize gösterdiler? Hiçbir şey anlamadım. Yani mangadan kesik sahneler mi var öyle diyorsunuz ama çözemedim yani. Çözemedim olayı. Bu bölümde onların hiçbir suçu olmadığını, doğduğundan beri bunun için eğitildiklerini ve daha çocukken erenlerin vatanını şeytan gösteriyorlar. Sen ondan duvarları falan yıkıyorsun ama bir yaşlar ki onunla ile geçirdiği vakitten onlara bağlanmış bir şey yok. Çok kötü be. Yani bence de çok kötü. Kaptan Oyenis kendi sahnesi şöyle. Rayna Eni'ye kral tarihi gibi bir toplasını istedi. Eni de dışarı çıktı ve Rayna ile mi? Rayna'ya mı denk geldi? Eni kurucu devin peşindeydi. Ya o zaman da reis ailenin kurucusuydu. Kenny vs. onunla alakalı. Eni o yüzden peş diyor. Anladım abi. Kesik sahneler ve sezonlar gibi var ama çok önemli değil. Yani kesik sahneler var ama çok serinin bir şeyini boyutunu değiştirecek düzeyde değil galiba. Büyük ihtimalle kesik sahne daha çok ayrıntıyla ilgili olduğuna inanıyorum ben. Her neyse kesik sahneler olsa bence çok daha iyi olurdu seri. Yani mangayı birebir yaşamak bence çok daha güzel hissettirirdi. Neden kesiyor? Sonuçta gerçek hikaye ona bağlı bir şey. 
Zekken Embertoroft'un Eni'nin çocukluğu, Poco'nun çocukluğu, Marcel ve Çene Çene Titan'ı yok. <gülüyor> Araba Titan. Bunların nasıl seçildiğini falan gördük. Zekenin kraliyet ailesinin kanından olmasından dolayı Zekenin maymun dev olmasını gördük. Ee, yani güzel sahneler de vardı. Bertrolt'un duvarın önünde dö- dönüşmesi falan çok iyiydi. Çok iyiydi. Fragmanı izlemeyeceğim. Ee, gerçekten fragmanı izlemek istemiyorum. Bana da sürpriz olsun. Yani tabi manga çıktığından dolayı bundan sonra en azından hikaye bir kısma kadar ilerlemiştir. O yüzden ee, Zeki'nin kraliyet ailesi kanalını bilmiyorlar sadece mucizevi diyebiliyorlar. Anladım. O yüzden de desem boş ama bana kalsa Eren buraya kadar geldiyse benim de bununla ilgili birkaç teorim olur. Son iki ay yazılmıştır. Belki çoğunuz biliyordur. Yani teorimi söylesem bile belki de şu an çıkıp çıkmayacağından emin değilim. Eren buraya kadar gelmiş ve bilgi topluyor. İstihbarat topluyor. Ve büyük ihtimalle Mikasa, Eren, Jean ve diğerleri büyük ihtimalle bunların hepsini öğrenme peşindeler. Keşfediyorlar ve gerçekten öğreniyorlar. İşin içinde Levi de var tabi. Bence tüm bunlar olurken Eren onların yaptığını yapmayacak ve bence Rayna ile işbirliği kurmaya çalışacaktır. Hatta belki de Zeke ile. Bilmiyorum. Ve sonrasında bence çok daha farklı şeyler olacak. Bilmiyorum. Benim sadece böyle bir teorim var. Rayna'nın psikolojisi bu kadar bozulmuşken bence bir şeyler olacaktır. Ervin'in en işe yarayacağı ortam kesinlikle abi. Tam Ervin'lik ortam ve Ervin'in olmaması Armin ne kadar dolduracak bu kısımda nasıl kendini ortaya atacak ve bir işe yarayacak merak ediyorum. Yani Rayna bu sefer o tarafa casusluk yapıp arayı bulmaya çalışabilir bilmiyorum minna. Yani Eren'in hikayesini bilmiyoruz. Aya kopmuş vaziyette resmen Eren'in. Neler oldu acaba? İyileşecek mi tekrardan? Bilmiyorum. Bunu da düşünmek lazım. Yani şimdi Rayna'nın hikayesini gördük. Bir şeyler yaşandı. Eren kocaman bir herif olmuş vaziyette. Aradan bir sürü zaman geçti. E peki Eren, Mikasa, Levi ve diğerleri ne yaptı o süre boyunca? E i̇yileşme gücü var. Orasını biliyoruz zaten. Ervin Ervin yapan fedakarlı abi Ervin Ervin demeyin ben üzülüyorum ya Ervin Tayço Adam çok farklı boyutta bir abicim İstediği oldu yani Adamın istediğini gördük ve istediğin olması olmasını da kendi sağladı yani açık ve net Tamam Eren'in diğerlerinin payı var ama Ervin çok farklı boyutta bir herif Ervin olmasa hiçbir olmazdı bence Tabi herkesin çok payı var ya. Armin'in de çok payı vardı buraya gelmelerinde. Mikasa'nın da, Levi'nin da. Yani herkesin çok payı vardı. O yüzden hiçbir şey diyemem abi. Abi önceki bölümde Eren'i göreceğiz ama sıfır olmaz mı? Eren'in ilk bölümdeki savaşçı kişiden birine o savaş bacak olmuş mu? Ne bileyim oğlum görmedim ben o kadar detay var mıydı seride? Siz spoiler yiyorsunuz ondan sonra birbirinize spoiler atıyorsunuz mangadan. Seriye şey yapmayın oğlum. Ya manga manga okuyun ya anime izleyin. Öyle arada derede kalmayın. Çok saçma bir şey ortaya çıkıyor. Aynen titanlar dönüşmeden de iyileşebiliyor. Yani bilmiyorum Attack on Titan çok bomba gidiyor. Çok harika gidiyor. Kaptan dostlara manga izlemeni ses söyleyemiz. Çünkü arkadaşlar yanlış anlıyor chatte. Aynen. Mangen üzülmedi minna. O yüzden biliyorum. Attack on Titan çok farklı bir seri gerçekten. Bize bunu çok iyi yansıtıyor. Her neyse. Haftaya umarım ummama gerek yok. Çok fena bir bölüm olacak belli yani. 
Rayna'nın psikolojisi darmadağın ve Eren olaylara giriyor ve Bena kalsa yakın zamanda Mikasa ve diğerlerini göreceğiz.